Welcome to today's Just Now. Today we are going to discuss about been versus gone. Or that, amra oni ki been abong gone er shothik bebohar jani na ba jani leo been abong gone ke alada korte pari na ba er shothik bebohar bebohar e parthokko korte pari na. Thik same babe have been or had been othoba to hobe na ki in hobe. Ei bebohar gulu niye kintu amader modhe confusion reyeche. So aaj ke re video ti tadere confusion dur korbe. So let's get started. प्रथमत आपनी जो बीन शब्द की देखे से भार्वर पास पार्टिसिपल फर्म आर गन जो भार्वटी देखे से गो भार्वर पास पार्टिसिपल फर्म एवं बी एवं बीन जो शब्दगुलू एगल आक्षरिक अर्थ क्यों हई हवा अर्थे क्योंकि व्यवहित हो ठीक सेम भाव गो ए गन क्यों जी गए कौ एगो यह रकम अर्थ क्यों व्यवहार कर समस्या होन आकटी व्यवहार आज से प्राय गणर सा मिले जाए अर्थात कौ ग अर्थ बीनर व्यवहार है सो ये कन्फ्यूशन दूर करार्ज आज के भिडियो सो प्रथम এই বিন এবং গণের যে ব্যবহার সেটি একটু ডিকশনারি থেকে দেখে নিই দেখুন এখানে ডিকশনারিতে যে কথাটি বলছে সেটি হচ্ছে বিন এর যে ব্যবহার সেটিকে বলছে যে উই ইউজ বিন টু ডিসক্রাইব আ কমপ্লিটেড ভিজিট অফ আ প্লেস সো খেয়াল করুন এখানে বলা হচ্ছে কমপ্লিটেড ভিজিট সো কমপ্লিটেড ভিজিট বলতে আমরা আসলে কি বুঝি কমপ্লিটেড ভিজিট বলতে আমরা যে বিষয়টাকে বুঝি সেটি হচ্ছে ধরুন এটি হচ্ছে বাংলাদেশ আর এখান থেকে আপনি প্যারিসে গেলেন সো প্যারিসে থেকে আপনি প্যারিস থেকে আবার বাংলাদেশে ফিরে এসেছেন সো এই যে আপনার ভিজিটটা করেছেন যেটা কমপ্লিট করে ফেলেছেন বাংলাদেশ থেকে প্যারিসে গেছেন প্যারিসে থেকে আপনি আবার বাংলাদেশে ফিরে এসেছেন এই ব্যাপারটা কিন্তু আমরা বিন দিয়ে বুঝিয়ে থাকি অর্থাৎ আপনি যেখানে গেছেন সেটা হচ্ছে বিন টু দিয়ে আপনি বলে থাকেন এই ভিজিটটাকে এই কমপ্লিটেড ভিজিটটাকে ঠিক সেইমভাবে আমরা যদি এখন গনের যে ব্যবহার সেটির দিকে খেয়াল করি দেখুন এটিকে বলা হচ্ছে যে উই ইউজ গন টু ডিসক্রাইব আ ভিজিট অফ আ প্লেস অ্যান্ড দ্য ভিজিট ইজ নট কমপ্লিটেড মানে এই ভিজিটটা কী হয় না কমপ্লিট হয়নি সো এই কমপ্লিট হয়নি বলতে বোঝাচ্ছে যে এটি বাংলাদেশ এখান থেকে আপনি ভিজিট করেছেন কোথায় প্যারিসে হয়তো আপনি যাত্রাপথে আছেন হয়তো প্যারিসেই আছেন বাট প্যারিস থেকে আপনি কি করেননি কামব্যাক আর করেননি বা অর্থাৎ সেখান থেকে কামব্যাক করেননি সো আপনার ভিজিটটা কিন্তু কমপ্লিট হয়নি সেক্ষেত্রে আপনি ব্যবহার করবেন গন টু অর্থাৎ আপনি প্যারিসের দিকে আছেন প্যারিসের দিকে গিয়েছেন এই ব্যাপারে কিন্তু আপনার ব্যবহার করতে হবে গন সো আশা করি এই দুটি জিনিস থেকে আপনি গন ব্যবহার হয় কি ইনকমপ্লিট একটা ভিজিটের জন্য এবং এই বিন ব্যবহার হয় কি একটা কমপ্লিট ভিজিটের জন্য এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার সো আমরা এখন আমাদের বোর্ডে চলে যাই খেয়াল করুন আমরা যদি এখানে দুটি জিনিস দিই এটি এটি মনে করেন আপনার বাসা আর এটি মনে করেন একটি স্কুল সো আমরা কি করলাম এটিকে আমরা হোম আইডেন্টিফাই করলাম আর এটি হচ্ছে স্কুল আইডেন্টিফাই করলাম এখন দরুন এই বাসাটি হচ্ছে আপনার বন্ধু কাশিম নামক একজন আপনার ফ্রেন্ডের সো এই কাশিম কি করে প্রতিদিন মনে করেন এখান থেকে স্কুলে যায় এবং স্কুল থেকে আবার কি ফিরে আসে সো যখন সে স্কুল থেকে ফিরে আসে তখন মনে করুন যে আপনার সাথে তার হঠাৎ করে দেখা হয়ে গেল সো আপনি এই যে লোকটা আপনার বন্ধুকে দেখতে পেয়েছেন সো আপনার বন্ধুকে আপনি কিন্তু প্রশ্ন করতে পারেন যে কাশেম তুমি কোথায় গিয়েছ কি প্রশ্নটি দেখুন প্রশ্নটি করলাম কি যে কাশেম তুমি কোথায় গিয়েছ সো প্রশ্নটি যদি আমরা লিখি দেখুন যে কাশেম তুমি কোথায় গিয়েছ যদিও মনে করেন যে তার হাতে স্কুল ব্যাগ বা এরকম কোনো কিছু নেই মনে করুন সো কাশেম তুমি কোথায় গিয়েছ দেখুন আমি এখানে বললাম কি যে গিয়েছ সো প্রশ্নটা কাশেমকে উদ্দেশ কাশেমকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে যে কোথায় গিয়েছ সো আপনি যখন এই গিয়েছ কথাটি বলেন সো এই জন্য আপনি যে ট্রান্সলেট করবেন যে তুমি কোথায় গিয়েছ যে এই হিসাবে যে ওয়ার হ্যাভ ইউ এখন আপনি এই গিয়েছকে আমরা জানি যে গিয়েছ মানে হচ্ছে গন গো থেকে গো অয়েন্ট গন সো এইভাবে কিন্তু আমাকে প্রশ্নটি করতে হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হিসেবে সো ওয়ার হ্যাভ ইউ গন লিখতে হবে আপনাকে নাকি সো এখন দেখুন যেহেতু কাশেমকে আপনি প্রশ্নটা করছেন সেটি আসলে কীরকম কোয়েশ্চেন খেয়াল করুন কাশেম প্রতিদিন এখান থেকে স্কুলে যায় এবং স্কুল থেকে আবার সেখানে সে ফিরে এসেছে সো ব্যাপারটা হচ্ছে কি একটি কমপ্লিট থটের কথা বা কমপ্লিট ভিজিটের কথা আপনি জিজ্ঞেস করছেন সো সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু এই গিয়েছকে গন দিয়ে আপনি ট্রান্সলেট করতে পারবেন না সেক্ষেত্রে আপনাকে বলতে হবে ওয়ার হ্যাভ ইউ বিন ওয়ার হ্যাভ ইউ বিন কাশেম ওয়ার হ্যাভ ইউ বিন কাশেম অর্থাৎ তুমি কোথায় গিয়েছো কাশেম সো কাশেম যে উত্তরটি দিবে সেটিও কিন্তু সে একটা কমপ্লিট থট বা কমপ্লিট ভিজিটের কথা বলবে যে আমি স্কুলে গিয়েছি আমি স্কুলে গিয়েছি বলবে সো দেখুন এখানেও কিন্তু আমি গিয়েছি শব্দটি বলছি সো এই যে গিয়েছি শব্দটি আমি বলছি এই গিয়েছি আসলে কোনটি এটি আসলে একটা কমপ্লিট ভিজিটের কথা বলছে সে কারণে বাংলাদেশে আমরা এটাকে গিয়েছি বলি গিয়েছি দিয়ে কমপ্লিট কথাও বলি গিয়েছে দিয়ে ইনকমপ্লিট কথাও বলি বাট ইংলিশে এই ইনকমপ্লিট কথার জন্য একটি ওয়ার্ড এবং কমপ্লিট কথার জন্য আরেকটি ওয়ার্ড যেহেতু এখানে কাশিমের যাত্রাপথের কমপ্লিট বিষয়টা বোঝাতে চাইবে সো কাশিমের উত্তরটা
बीन टू ए गए मैंने एक कमप्लीट भिजिटर कथा बेखु ये काशिम स्कूले गए और स्कूल के फिर आसन से बी स्कूले गए एरू सेम भाव जो बेपारे जत्रा पथर जो बेपारे जो ना दी फिर आसार जो बेपारे जो ना दी अर्थात काशिम स्कूले गे एन स्कूले जावर पर धरून जो से स्कूले आपारे स्कूले से गे एन से स्कूले आई क्षेत्र एक क्षेत्र में आपनर बंधु के आनी जथे जी ना पान धरें आनी ये अपनी एखे अपनी आपनर बंधु के खुजे पानी तक आनी कहने बसे ना थे अपनी बाड़ी चले जाबन बाड़ी चले गए अपन बंधुर खोज करबें आपनर बंधुर खोज कर बंधुर बाड़ी जरा आज तक काशिम कथाय सो आनी जो बोलें कथाय तक बासा थे एक उत्तर दिवे जे से स्कूले गए से स्कूले गए ख्याल कर शब्दी बी जेटर अर्थ कि देखु ये गए शब्द की इनकमप्लीट कथार कथा बे इनकमप्लीट भिजिटर कथा बे काशिम कथाय गए सो ए उत्तर जो कर काशिम बाड़ी से हे से स्कूले गए से स्कूले गए सो काशिमर बाड़ी के उत्तर आससे से इनकमप्लीट कथार कथा बे इनकमप्लीट भिजिटर कथा बेखान क्योंकि एखो फिर आसनी सो ये गए से यहने व्यवहार करे एन ट्रांसलेट का करते कि हि हज़ गन टू स्कूल हि हेज गन टू स्कूल तो देखो ये हमें जो गन टू एर व्यवहार कर लम ये जो कारो इनकमप्लीट जत्रार कथा बोले मैं फिर आसें क्या एखो स्टे अथवा जत्रा पथे आसे यही हिसाब से क्योंकि काशिम बाड़ी थे बशिम एक् स्कूले गए स्कूले गए से फिर गए क्योंकि करते हैं गन टू तो आशा कर बेपार्थान बुझे और बोझार जो आपके किस उदाहरण दी जमन धरून आपनी कौ ग घूरते कौ आपनर बंधुर सबसे आड्डा दिशन सो ये आड्डा चलकाले आपके आपनर बंधु प्रश्न कर तुम्हें कि कख पैरिसे गए तो देखो हमें क्योंकि एखे शेषे जो प्रश्नटी कर प्रश्नटी जे तुम्हें कि कख पैरिसे गए सो यपारे बोल तो ये पैरिसे जावा बोलते कौन कथाटा बला हे जो इटना बांगलेश है और यहाँ जो पैरिस है तो आपना के जो प्रश्न कर तुम्हें कि कख पैरिसे गए सो यवा अर्थे बोझा जो पैरिसे गए और पैरिस एसे आपनार सामने ये प्रश्नटी उल्लेख कर बला हतो गन दिए प्रश्न करा हतो तरह आनी एखे थार कथा ना अपनी पैरिसे ही थकतें सो यपार कमप्लीट एक विजिटर कथा बुम्हि कि कख पैरिस गए जे कारण प्रश्नटी ट्रांसलेट कर लेना ट्रांसलेट ही कि हाव यू हाव यू इवार बीन टू पैरिस हाव यू इवार बीन टू पैरिस सो ये बेपारीन दिए हाव यू इवार बीन टू पैरिस अर्थात बीन दिए प्रश्न करी जे कारण प्रश्नटर उत्तर हे तुम्हें कि कख पैरिसे गए आपके बुझते हैं प्रश्न हे कि एक कमप्लीट थट थे आपना हे सो एक क्षेत्र में आनी जो पैरिसे गए थकें तो आपनर आन्सार की है येस आई हाव आई हाव बीन टू पैरिस आई हाव बीन टू पैरिस एर मान हे कि पैरिसे गए सो येपारे क्लियर जो आसले बीन टू जो बेपार देखल ये बीन टू बेपार कौ भिजिट करार क्षेत्र बोले थी सो so, आशा करी अपनी एखान बीन टूर जो व्यवहार से आनी बुझे एबार् चले आसब जो बीन इन कौन है अर्थात आई हाव बीन इन टाइपर जो प्रश्न आन धरून ये बांगलेश डी और ये विडी थे बांग्लेश असंख्य प्रवसी क्यों सऊदी आरबे थे विदेशे थे विभिन्न अमेरिकान कानाडाते गए थे सो जो अपन एक बंधु धरून जे अनेक आगे किसुद हलो आपनर कथा गया विदेशे आदेशे शिक्षा ग्रहण कर सो आपनर बंधु जो एक् विदेशे थके थे सो मन कर बंधु एखे दुई बस धरे काटा दुई बस टू इयार्स से पार कर फेले सो एक् आनी बांगलेश मोबाइल फोन करें कल करें इमुते कल करें कथा बोलार जो भिडियो चैट करें सो तक तक आनी जो और कथा तक अपनी बुमार कई बचर हो गो तुम जो आसो सो सो एक क्षेत्र में आपनर बंधु एखे थे जो प्रश्न उत्तर दिवे एखे थे ख्याल करें आबो बी एखे थे जो प्रश्न उत्तर दिवे से दुई बचर जबत आई एखे दुई बचर जबत आई क्षेत्र में आनी बीन इन व्यवहार करबें सो तर उत्तर की आई हाव बीन आई हाव बीन इन आई हाव बीन इन धरून जे अमेरिका यूके सो आई हाव बीन इन यूके आई हाव बीन इन यूके फर टू इयार्स फर टू इयार्स सो यपारी बेपार बुझा जो एखी दुई बचर धरे कथाय आूके ते आसि सो बेपार देखो ये बंधु क्यों एख बर्तमान से आर्तमान जेखने थार कथा से आई क्षेत्र में आनी बीन इन व्यवहार करबें
ব্যাপারটা হয়তো বুঝেছেন যদি সে এই ভিজিটটা কমপ্লিট করে এখানে চলে আসতো তখন সে বলতো কি যে আই হ্যাভ বিন টু ইউকে আমি ইউকে গিয়েছি বা ইউকে থেকেছি তখন আপনি এটা ব্যবহার করতে পারতেন তবে আপনার বন্ধু যদি জাস্ট ইউকে যাওয়ার ব্যাপারে না বলে সে যদি বলে যে আমি ইউকেতে দুই বছর থেকে ছিলাম বা আমি গত দুই হাজার বা অনেক আগে দুই বছর ইউকেতে ছিলাম সো এই যে ব্যাপারটা যে আমি দুই বছর ইউকেতে ছিলাম ইউকেতে ছিলাম এই রকম যখন এক্সপ্রেশনটা বলবে যে আমি ইউকেতে ছিলাম সো এই ছিলাম ব্যাপারটা যখন বলবে তখন আপনি ব্যবহার করবেন হ্যাড বিন ইন হ্যাড বিন ইন যেহেতু এটা অতীতের ব্যাপার বলছে অতীতে থাকার ব্যাপারে কথা বলছে সো এখন কিন্তু আপনার বন্ধু বাংলাদেশে এসে বাংলাদেশে এসে আপনাকে উত্তর দিবে যে আই হ্যাড বিন আই হ্যাড বিন ইন ইউকে ফর টু ইয়ার্স ফর টু ইয়ার্স অর্থাৎ আমি দুই বছর ধরে ইউকেতে ছিলাম ইউকেতে ছিলাম সো এখন ধরুন যে আপনার বন্ধু আপনাকে এই ইউকেতে যাওয়ার ব্যাপারে তিনি একটু মানে অনেক আগে যে একবার ইউকেতে গিয়ে থেকেছিলেন সেই ব্যাপারটা যদি সেই ব্যাপার জার্নিটা যদি বলে যে কমপ্লিট থটের যে ব্যাপারটা বলে হ্যাঁ আমি ইউকেতে গিয়েছিলাম এবং ইউকেতে থেকেছিলাম এই ভিজিটের ব্যাপারে যদি অতীতের কোনো ভিজিটের ব্যাপারে বলে তখন কিন্তু সে আবার হ্যাড বিন টু ব্যবহার করতে পারবে সেটি হচ্ছে কীভাবে যখন আপনাকে বলা হবে যে যখন আপনি বলবেন যে আমি ইউকেতে গিয়েছিলাম ওই জার্নিটার কথা বলবেন যে আমি ইউ ইউকেতে গিয়েছিলাম এবং থেকেছিলাম এবং এই এখানে থেকে এসেছিলাম অর্থাৎ আপনি যখন ভিজিট করার ক্ষেত্রে বলবেন যে আমি ইউকেতে গিয়েছিলাম মানে জাস্ট যাত্রার কথাটা বলবেন তখন কিন্তু আপনি বলবেন যে আই হ্যাড বিন টু ইউকে ইউকে ইন টু থাউজেন্ড টুয়েলভ অর্থাৎ আপনি দুই হাজার বারোতে অতীতে আপনি ইউকেতে গিয়েছিলেন সেই ব্যাপারে সেই জার্নিটা যদি আপনি কমপ্লিট করে বাংলাদেশে এসে বলেন কমপ্লিট করে বাংলাদেশে এসে বলেন অতীতের ব্যাপারটা তখন কিন্তু আপনি বিন টু ব্যবহার করতে পারেন বিন টু ব্যবহার করতে পারেন সো আশা করি আপনি এই জায়গা থেকে বুঝেছেন যদি না বুঝে থাকেন একদম লাস্ট যেটা সবার জন্য সেটি এখন বললে সবাই বুঝে যাবেন দেখুন এখানে প্রথম যে সেন্টেন্সটি সেটি হচ্ছে হ্যাজ গন টু প্যারিস হি হ্যাজ গন টু প্যারিস সো ধরুন এটা বাংলাদেশ এটা বিডি আর এটি হচ্ছে প্যারিস এখন আপনাকে যে বিষয়টি আমি বলছি সেটি হচ্ছে যে প্যারিসে সে হি হ্যাজ গন টু প্যারিস ধরুন আপনার বন্ধুর কথা আমি বললাম যে হি হ্যাজ গন টু প্যারিস মানে এটার মানে হচ্ছে সে হয়তো যাত্রাপথে আছে গেছে মানে সে যাত্রাপথে আছে অথবা প্যারিসেই আছে সে কি হয়ে গেছে গন হয়ে গেছে সে এখন বিড়িতে নেই যখন সে তার অস্তিত্ব বিড়িতে থাকবে না অর্থাৎ গন হয়ে যাবে গন মানে কি চলে গেছে সো এই ব্যাপারটা যখন হবে তখন আপনি গন ব্যবহার করবেন হি হ্যাজ গান টু প্যারিস এবং এখানে কি হবে টু হবে যাত্রাপথে দিকে হচ্ছে এই জন্য টু হবে যে হ্যাজ গান টু প্যারিস এই একটা পয়েন্ট দ্বিতীয়টা হচ্ছে দেখুন হি হ্যাজ বিন টু প্যারিস হি হ্যাজ বিন টু প্যারিস এই ব্যাপারটা আপনি কখন বলবেন যখন আপনার বন্ধু এই যে প্যারিসে গেছে এবং প্যারিস থেকে চলে আসছে কমপ্লিট করে ফেলেছে ভিজিটটি তখন আপনি আপনার বন্ধুকে যদি কাউকে পরিচয় করিয়ে দেন তখন বলবেন যে হি হ্যাজ বিন টু প্যারিস মানে সে প্যারিসে গেছে সে প্যারিসে গিয়েছে তুমি জানো সে প্যারিসে গিয়েছে সে কিন্তু প্যারিসের লোক প্যারিসে গিয়েছিল সো এই ব্যাপারটা কিন্তু বলার জন্য আপনি বলবেন কি হি হ্যাজ বিন টু প্যারিস আশা করি বুঝছেন পরের ব্যাপারটা দেখুন যে হি হ্যাজ বিন ইন প্যারিস হি হ্যাজ বিন ইন প্যারিস এই ব্যাপারটা আপনি কখন বলবেন এই ব্যাপারটা আপনি তখন বলবেন যখন আপনি এই যে আপনার বন্ধু চলে আসছে চলে আসেনি সে এখনও কি প্যারিসে আছে এখনও সে প্যারিসে আছে এই ব্যাপারটা বলার জন্য আপনি বলবেন কি হি হ্যাজ বিন ইন প্যারিস হি হ্যাজ বিন ইন প্যারিস ধরুন এখন এই ইন প্যারিসে সে এখনও প্যারিসে আছে প্যারিসে আছে এখন আপনি প্যারিসে আছে হয়তো টু ইয়ার্স যাবত আছে অথবা ওয়ান ইয়ার্স যাবত আছে মানে সে এখনও আছে সেই অর্থে আপনি হি হ্যাজ বিন ইন প্যারিস বলবেন যে আপনার বন্ধু প্যারিসে আছে আপনি কাউকে পরিচয় করে দিলেন যে আপনি জানো আমার অমুক বন্ধু কিন্তু প্যারিসে আছে মানে হি হ্যাজ বিন ইন প্যারিস মাই ফ্রেন্ড হ্যাজ বিন ইন প্যারিস মানে আমার বন্ধু প্যারিসে আছে এই ব্যাপারটা গেল পরটা দেখুন যে হ্যাড বিন টু প্যারিস হ্যাড বিন টু প্যারিস লাস্ট ইয়ার সো এটা হচ্ছে যে আপনার বন্ধু এখন ওই প্যারিস থেকে চলে আসছে প্যারিস থেকে চলে আসছে অনেক দিন হয়ে গেছে আপনার বন্ধু আর আপনি একদিন হেঁটে হেঁটে আড্ডা আড্ডা দিচ্ছেন বা কোথাও ঘুরতে বেড়াচ্ছেন সো তখন আপনি আপনার এক আরেক বন্ধুকে বা আরও কাউ কারোর সাথে আপনার বন্ধুর পরিচয় করে দিয়েছেন যে সে কি যে সে কিন্তু গত বছর প্যারিসে গিয়েছিল এই ব্যাপারটা বলার জন্য যে সে কিন্তু গত বছর প্যারিসে গিয়েছিল যেহেতু এখানে টু দিছি তার মানে কি যে প্যারিসে যাওয়ার পথটা কি কমপ্লিট একটা পথ আপনি বলছেন যে প্যারিসে গিয়েছিল এবং এসেছিল তার কমপ্লিট ভিজিটটা হয়েছিল সে কারণে আর ভিজিটটা কি অতীতে ছিল লাস্ট ইয়ারে ছিল সে ব্যাপারে আপনি বলছেন কি যে হি হ্যাড বিন টু প্যারিস লাস্ট ইয়ার জানো সে কিন্তু গত বছর প্যারিসে ছিল বা প্যারিসে গিয়েছিল সে কিন্তু গত বছর প্যারিসে গিয়েছিল এই ব্যাপারটা বলার জন্য কিন্তু আপনি হ্যাড বিন টু প্যারিস বলবেন ঠিক সেমভাবে লাস্ট ওয়ান had been